Welcome to PCK guys. First class law, one law ain't it? Tarvata business laws and ain't it? Tarvata Sala law is in the frame the server, Sala acts a law stay law in the other frame the server, a la frame the server, one discuss the sum. Tarvata man of first topic ain't it? Companies act and they end to discuss the sum. Companies act approach in the so company and ain't it? Act to Prakaranga company and ain't it? One of discuss the sum, right? So, sorry, company and D&D, company is a company which is incorporated under this act or any other previous act. I think company and a padam, normal company and a padam allows in the anante. Company it is derived from a Latin word which means com plus panis. Come and come together. Panis and D&D, let's have a bread or meal. So, company and D&D, an act prakaranga company and D&D, yavarana iddhar mukur kalisi oka business jasnaru, business jayda matra me kaadu wala ownership kundu ne, ownership matra me kaadu wala enya saru profits in share jayas kuda niki oka dhekar ko sir. Different different people coming together and having their bread or butter, bread or butter and D&D profits. Profits ni share jayas kundu ne, mar act prakaranga company and D&D guys, definition and D&D company and definition and D&D, company is a company which is incorporated under this act or any other previous act, and 2013 prakaranga register hai na, Dhani company and Taru. Leda Yedena previous act in the registra in a Dhani company and Taru. He doubts damn sure. So what are the features of a company? Features of a company. Company can make the other businesses. Businesses types in the partnership firm, LLP, Tarawa Dendi, Chapal Chapal Chapali, Chapal Chapal Chapali, Partnership Firm, LLP, Inka sole proprietorship. Oh, company. So companies key we take difference in guys. A company ki we take a difference in the end. Kuni essential features on the end. Guru gara essential features Sunday. Chepano perpetual succession. End of Madi perpetual succession. Visible ama perpetual succession. Perpetual succession and dandy. Perpetual succession and dandy ama. Chapandi. Perpetual succession and dandy. Perpetual succession and dandy. And they. Hindi. The company loan na members was taru well taru. Kani company lives on for ever. Sorry. La company lives on for ever. Company and a concept chow. The company and a business chow. Members under a chanipo in a kuda, company chaniputuna chanipo do, and chepe the endi perpetual succession. As a company and endi, it is a voluntary association of persons. It is a voluntary association of persons. Istapuroganga vala dekar kochi company and a business start just taro. So it is a voluntary association of persons. Mari company loan inko ka feature endi guru garo ante liability. Enda madi liability. Liability and enda ma liability and endi. Chapali. Liability and DND. See, partnership firm law, partnership firm law, Manamida, partners, suppose company, partnership firm law, uh, assets and the Amina Kuda, Manadegra Han, Manadegra and Tunde, Manadegra full losses on it, Manadegra property and Thamisam, partnership firm law property and Thamisam, Manadegra still loss on it, Alanta put Manamina Samo and Mana individual property, Mana estate, Mana property in Ami Kuda, Manavin Chali loss in the Chali, Manapulaki, Apul the Chesel. Right, the name of unlimited liability. Can a partnership key company can no difference in the end? Partnership law unlimited liability is in the company law limited liability. Company law is in the limited liability. Can that come on doubts now, guys? Paka. So, company is a company which is incorporated under this act or any other previous act. Company is key on the features in the plastic P for perpetual succession L for limited liability A for voluntary association of persons share capital in the money. 
నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి షేర్ కాపిటల్ షేర్ క్యాపిటల్ ఏంటి ఒక కంపెనీకి ఉన్నది ఎసెన్షియల్ ఫీచర్ ఏంటి షేర్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో అది మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అదేంటి మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ధనుష్ హాయ్ సార్ హాయ్ ధనుష్ అడుబుల్ కదా ఓకే సి ఒక ప్రాపర్టీ ఎలా ఉన్నది అదొక ప్రాపర్టీ ఇట్ క్యాన్ బి మూవబుల్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ నా పేరు మీద నా పేరు మీద నేను ఫర్మ్ లో ఉన్న సారీ కంపెనీలో ఉన్న ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో షేర్ క్యాపిటల్ ఆ షేర్ క్యాపిటల్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా ఏం చేస్తారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం చేస్తాం కంపెనీలో షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు వాట్ వీ డూ ఈస్ వీ డివైడ్ ద క్యాపిటల్ వీ షేర్ ద క్యాపిటల్ షేర్ చేస్తారు right so a capital ni share cheyadame is nothing but a share capital okay next entity transferability of shares idi movable property kabatti transfer cheyacha yes transfer cheyachu p p for perpetual succession l for limited liability a for voluntary association of persons s for separate sorry s for share capital t for transferability of shares i for incorporation company incorporate aithene ఒక కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయితేనే దాని కంపెనీ అంటారు ఏదైనా బిజినెస్ కంపెనీ కింద టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కంపెనీస్ రీజ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ప్రకారంగా కానీ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రీవియస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా రిజిస్టర్ అయితే అప్పుడు దాన్ని కంపెనీ అంటారు సో కంపెనీకి ఉన్న ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఏంటి ఇన్కార్పొరేషన్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఏంటి ఇన్కార్పొరేషన్ లాస్ట్ కి ఏంటి కామన్ సీల్ కామన్ సీల్ అంటే ఏంటి రాజముద్ర కంపెనీ యొక్క ముద్ర రైట్ సో కంపెనీకి కామన్ సీల్ అనేది మ్యాండేటరీ అంటే గుర్తుపెట్టుతానమ్మా కంపెనీకి కామన్ సీల్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అంతకు ముందు లా అంటే ప్రీవియస్లీ కంపెనీకి కామన్ సీల్ అనేది ఇట్ వాస్ మ్యాండేటరీ బట్ నావ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఎంసీక్యూస్కి వచ్చేది జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ లాస్ట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ గురుగారు సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటి గురుగారు అంటే కంపెనీ వేరు కంపెనీ వేరు షేర్ హోల్డర్ వేరు కంపెనీ యొక్క ఎసెట్స్ వేరు షేర్ హోల్డర్ వేరు కంపెనీలో నాకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డింగ్ ఉన్నా కూడా కంపెనీలో ఎసెట్స్ నేను వాడచ్చా వాడలేను ఎందుకు వాడలేను అంటే కంపెనీ వేరు నేను వేరు కంపెనీ ఏమో న్యాచురల్ పర్సన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ వేరే నేనేంటి న్యాచురల్ పర్సన్ నేను కంపెనీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డింగ్ ఉన్నా కూడా కంపెనీ యొక్క ఎసెట్స్ వాడచ్చా నేను వాడలేనమ్మా నేను వాడలేను ఎందుకంటే కంపెనీ యొక్క సపరేట్ పర్సన్ కంపెనీ అనేది ఒక సపరేట్ పర్సన్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ లా ఆ పరంగా కంపెనీ అనేది సపరేట్ పర్సన్ అని అర్థం ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి గాయస్ నిజంగా పక్క నిజంగా డ్యామ్ షోర్ సి చూడండి కంపెనీస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏంట్లా లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కంపెనీ హ్యాస్ అ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ డిస్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ మెంబర్స్ హూ కాన్స్టిట్యూట్ ఇట్ థర్స్ ద కంపెనీ హ్యాస్ అన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ మెంబర్స్ వేరు కంపెనీ వేరు ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నిజంగా పక్క డ్యామ్ షోర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా అంటే లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వేల్ సార్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకున్నామ్మా కంపెనీ అంటే సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు ఒక క్విక్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి ఫస్ట్ కంపెనీ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటి గురువు గారు అంటే అమ్మా వినండి ఇప్పుడు కంపెనీలో నేను ఒక డైరెక్టర్ అనుకోండి ఇంకొక పర్సన్ ఒక డైరెక్టర్ ఇలా టూ పర్సన్స్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ వై అనే పర్సన్ ఎక్స్ వై జెడ్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీలో ఏంటి లిమిటెడ్ కంపెనీలో ఎక్స్ వై అనే పర్సన్స్ ఎవరు డైరెక్టర్స్ ఓకే సో ఈ డైరెక్టర్స్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అంటే బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు ఎక్కడికి బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు లోన్ కోసం చెప్పండి అమ్మా బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తుంది బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తుంది ఎక్స్ వై జెడ్ లిమిటెడ్ కా లేకపోతే ఎక్స్ వై కా ఫిజికల్ గా అయితే ఎక్స్ వై కే కానీ డాక్యుమెంట్ ప్రకారంగా ఎవరికి ఇస్తుంది లోన్ ఎవరికి ఇస్తున్నట్టు బ్యాంక్ లోన్ ఎవరికి ఇస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది ఎక్స్ వై జెడ్ లిమిటెడ్ కి ఎందుకు అంటే ఎక్స్ వై జెడ్ లిమిటెడ్ అనేది ఒక కార్పొరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ దానికి ఒక ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది రైట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ డూట్ అవునా ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ వీళ్ళు ఫిజికల్ పర్సన్స్ కంపెనీని మేనేజ్ చేసేది వీళ్ళే కంపెనీని అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసేది వీళ్ళే కంపెనీ కోసం లోన్ అడిగేది వీళ్ళే కానీ బ్యాంక్ లోన్ వీళ్ళకి ఇస్తుందా లేకపోతే కంపెనీకి ఇస్తుందని ఫీల్ అవుతుందా కంపెనీకి ఇస్తుందని ఫీల్ అవుతుంది గాయస్ కంపెనీకి ఇస్తుందని ఫీల్ అవుతుంది
మనం ఏం చేద్దాం వీడికి పే చేయకుండా ఎగ్గొట్టేద్దాం అని అనుకుంటున్నారు చెప్పండి వీడికి పే చేయకూడదు అని ఎగ్గొ ఎగ్గొడదాం అనుకుంటున్నారు ఎందుకు అంటే కంపెనీ సపరేట్ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది కదా సపరేట్ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా సపరేట్ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి నీ వేరు షేర్ హోల్డర్స్ వేరు కంపెనీలో నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డింగ్ ఉన్నా కూడా నేను కంపెనీకి ఓనర్ నేను కంపెనీకి ఓనర్ అయినా కూడా కంపెనీ యొక్క ప్రాపర్టీ వాడకూడదు కంపెనీ లోన్ వేరు నాకు లోన్ ఇవ్వడం వేరు నేను ఫిజికల్ గా వెళ్ళడం వేరు కంపెనీ పేరు మీద ఫిజికల్ గా వెళ్ళడం వేరు కంపెనీకి లోన్ ఇస్తుంది కానీ నాకు ఇవ్వట్లేదు కదా అంటున్నాడు చెప్పండి చెప్పండి వ్యాలిడా కాదా ఏమంటారు వీడు వీళ్ళు ఏమంటారు ఎక్స్ అండ్ వై ఏమంటారు అంటే సార్ 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 మీరు మా దగ్గరికి రావాలి అంటే మాకు షీల్డ్ గా ఉందండి మాకు షీల్డ్ గా ఉందండి కంపెనీ మాకు షీల్డ్ గా ఉంది ఒక అడ్డుగోడలాగా ఉంది రైట్ ఒక అడ్డుగోడలాగా ఎవరున్నారు గాయస్ కంపెనీ ఈస్ బిహేవింగ్ లైక్ ఎన్ అడ్డుగోడ మధ్యలో వచ్చేస్తుంది సో నువ్వు డైరెక్ట్ గా వీళ్ళని వీళ్ళు లోన్ తీసుకున్నారు ఓకే కానీ ఎవరి పేరు మీద తీసుకున్నారు ఎక్స్ వై జెడ్ అనే కంపెనీ పేరు మీద లోన్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు బ్యాంక్ అనే వాళ్ళు కేసు అయ్యాలి అంటే ఎక్స్ వై జెడ్ మీద కేసు వేస్తారా లేకపోతే ఎక్స్ వై మీద కేసు వేస్తారా చెప్పాలి చెప్పాలి క్విక్ గా చెప్పాలి ఎక్స్ వై జెడ్ మీద కేసు వేస్తారా లేకపోతే ఎక్స్ వై మీద కేసు వేస్తారా అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ వై ఏమంటారు అంటే సార్ 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 మాకు సపరేట్ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదండి మా మీద ఎలా కేసు వేస్తారు మాకేంటి కంపెనీ వేరు మేము వేరు అసలు బ్యాంక్ ఎవడికి ఇచ్చాడు లోన్ ఎక్స్ వై జెడ్ లిమిటెడ్ కి ఇచ్చారు కానీ ఎక్స్ వై అనే పర్సన్స్ కి పర్సనల్ కి ఇచ్చారా ఇవ్వలేదు మాకు పర్సనల్ కి ఇవ్వనప్పుడు మేమెందుకు లైబుల్ అంటారు సో ఆ యాక్చువల్ గా కంపెనీ వేరు మెంబర్స్ వేరు అనే కాన్సెప్ట్ ఏమంటారు సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పొరేట్ వేల్ కదా కార్పొరేట్ వేల్ అండి కార్పొరేట్ తెర కార్పొరేట్ తెర అంటే ఏంటి చూడండమ్మా యాక్చువల్ గా తెర అంటే యాక్చువల్ వేల్ అంటే ఇది ఓకే ఉమెన్ కి పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు దీన్ని వేయలు అంటారమ్మా ఈ ముసుగుని వేయలు అంటారు ఓకే సో ఇక్కడ కంపెనీ కూడా అర్థంగా మధ్యలో ఎలా వస్తుంది మధ్యలో ఎలా వస్తుంది ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ అ వెయిల్ వీళ్ళ దాకా డైరెక్ట్ గా అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఎవరిని దాటెళ్ళాలి ఎక్స్ వై జెడ్ లిమిటెడ్ ని దాటెళ్ళాలి కేసు ఎవరి మీద వేస్తాం ఎక్స్ వై జెడ్ లిమిటెడ్ మీద వేస్తాం కానీ డైరెక్ట్ ఎక్స్ వై మీద వేస్తామా అయ్యం అది వీళ్ళు ఎన్కాష్ చేసుకుంటున్నారు కదా ఎన్కాష్ చేసి ఏమంటున్నారు మీరు వేయిస్తే ఎవరి మీద కేసు వేయాలండి ఎక్స్ వై జెడ్ లిమిటెడ్ మీద మా మీద ఎందుకు కేసు వేస్తున్నారు అంటాడు అలాంటి కాన్సెప్ట్ అలాగ చాలా మంది చీట్ చేస్తున్నారని వచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏమొచ్చింది అంటే లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వేల్ అంటే ఆ కార్పొరేట్ తెర ఆ కార్పొరేట్ తెర ఏంటది కంపెనీ వేరు మేము వేరు అనే కార్పొరేట్ తెర అడ్డంగా కంపెనీ మధ్యలో వస్తుంది కదా సో కంపెనీ వేరు కార్పొరేట్ మేము వేరు అనే కార్పొరేట్ తెర లిఫ్ట్ చేస్తారు చేసేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ కంపెనీ అడ్డం జరుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న పర్సన్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళని పట్టి ఏం చేస్తారు జైల్లో తోసేస్తారు లేదా గాయస్ సో లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వేర్ లిఫ్ట్ చేసి ఆ కార్పొరేట్ వేర్ లిఫ్ట్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పర్సన్స్ ని పట్టి ఏం చేస్తారు జైల్లో వేస్తారు దాన్ని ఏమంటారంటే లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వేర్ లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వేర్ యాక్చువల్ గా కార్పొరేట్ వేర్ అంటే ఏంటమ్మా కంపెనీ వేరు షేర్ హోల్డర్స్ వేరు కంపెనీ వేరు మెంబర్స్ వేరు కానీ ఆ కార్పొరేట్ వేల్ ఆ కార్పొరేట్ వేల్ ని తెర ఎత్తి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పట్టి వాళ్ళని జైలు వేసే కాన్సెప్ట్ ఏమంటారు లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వేల్ ఏంటమ్మా లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వేల్ చూడండి ఒకసారి లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వేల్ అంటే ఏంటన్నా లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వేల్ అంటే ఏంటి ఈ కార్పొరేట్ తెర ఉంది కదా ఏంటది ఇక్కడ దీనికి ఎందు కదా తెర సో ఆ తెరని ఎత్తి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పట్టి వాళ్ళని జైల్లో వేసే దాన్ని ఏమంటారు లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వేల్ సో ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం డిస్కస్ చేద్దామా లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వేల్ మే బి డిఫైండ్ యాజ్ లుకింగ్ బిహైండ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ అ కంపెనీ looking behind the company or uh, as a legal person and identifying the persons who are behind the scene and are responsible for preparation of so inna ka manam discuss chestunte corporate veil ane company corporate veil ane feature ni so vai em chestunnaru encash cheskuntara misuse chestunnaru misuse chestunnaru misuse chestunappudu aa corporate veil ane aa concept ni etti బ్యాక్గ్
lifting up of a corporate veil may be defined as looking behind the company as a legal person and identifying the person who is behind the scene and are responsible for the preparation of fraud. A fraud ever chased, Enduk chased, Ella chased, Enduku, Enimitam chased, Patko, Patti Vanjale say, to say, and Emantaro, lifting up of corporate guys lifting up of corporate veil i say should i lifting up of a corporate veil means ignoring the separate legal identity of a company company where shareholders where are a concept ni pakkana petti background unna person ni pattukodam em antaram lifting up of corporate veil lifting up of corporate veil point number 1 ikka chuddam point number 1 ipude eppudu corporate veil ni lift chestaru corporate veil yes, sir. first point protection of revenue for the protection of revenue example cheptan jartha vinandi see normal ga company lo income ekku ayind ankonde income ekku aithe tax kuda ekku aidda kada income tax ante enti tax on income the higher you income the higher you pay tax nu idi nee income enta aithe undo tax kuda ante untundi ga so, good pet kundi. So, income ekku chupiste. Income ekku chupiste. Apro automatic tax kudi emai potundi. Ekku otunda. So, adhe income takku chupiste. Automatic tax on income kudi takku vayi potundi ka. Andukku, income eppide pur takku otunda chutam. Income eppide pur takku otundi yante first case. First case. In the expenses, expenses ne ekku ga chupiste danko. Expenses ne ekku ga chupiste danko. Apro income automatic ga takku vayi potundi ka. Example. Sales nundi. Expenses. Tise se aman ko. Iparda ka sales ho 1 lakh. 1 lakh me tha actual expenses en tha 20,000 an ko. Balance en tha na na. Balance en tha ho 80k mana ke indi incomes. Mana ke indi profits. Right. 80k is a profits. So, income e profit me the 80,000 chin gada a profit me the income burden and chip in any nation and hey sales 1 lakh a petty expenses so 40k beta expenses and the beta 40k you put balance and the sunana 60k so income the quote on the leather income the quote automatic game a put me tax good at the quote on the leather nana so income the gitch down to be che near tax the gitch coach ga so evasion of tax evasion of Tax. Tax ni averages kodam on try jadda man kundna no. Tax ni averages kodam try jadda stay kodam dhani bap par dhani ni nanta na no. Sir, sir, nain jay let sir. Company averages kodam try jadda sir. Nain jay let ande outa da. Company vero nain vero sir ande outa da. No. Company vero nu vere. Kani company background nun chase in the order na na. Nuva company ya. Nuvu. So company background loan de protection of revenue revenue ni protect cheddam anukuntunna income tax taggichese esukoni income taggichukoni tax taggichedam anukuntunna tappu correct ah tappu appu dinu company ani antunna etla cheptunna company ani ini background nundi chesindi nuvu so ilanti tappudu separate legal entity ane concept use chesava no lifting up of corporate veil na corporate veil etti background lo unna person ni patti jail lo dalte First, protection of revenue. The courts may ignore the corporate identity of a company where it is used for tax evasion. Tax is not going to be done. You can go to jail. That's not going to be done. So, the company is not going to be done. The company is not going to be done. You can do it. You can do it. You can do it. Sir, 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 I'm going to do it. I'm going to do it. That's not going to be done. That's not going to be done. Second, next point of the student, where the company is a sham, where a company is a sham, sham and sham babu, where babu, adam, sham and a company pet in the oka fraud pani chedan ke, example jepta student, oka example jepta jartha vinandi, see, kada example jepta no jartha vinandi, nenu na itanu oka employer, इतने एंडी ओके एम्प्लॉयर, ओके इतने एंडी ओके एम्प्लॉयर, सो कंपनी आ एम्प्लॉयर किंदा एम्प्लॉयी पंजास सुनाडो, एम्प्लॉयर किंदा एम्प्लॉयी पंजास सुनाडो, ऐसे एम्प्लॉयी को कुछ दुर्बुद्धि पुटेंगे, इन्हें दुर्बुद्धि पुटेंगे, ये मन पुटेंगे आते, अरे अरे अरे, माँ कंपनी माँ ने निरेते कंप 
ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ ಜಿಗಾ ಜಿಗಾ ಸೊ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲೈನ್ವರ್ ನೀನೇ ಲಾಗೆದ್ದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಡು ಸೊ ಲಾಗೆದ್ದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಡು ಇದು ತಿಳಿಸಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಯೊಕ್ಕ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನ್ ಚೇಸಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನ್ ಚೇಸಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಕಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬುಟ್ಟದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೋನೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೇಟಪ್ಡೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೆಂಡರ್ ಅವತಡೆ ಏಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬು ಗುರ್ತುಪೆಟ್ಕೊ ನೇನ್ ನೀಕು ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲಿ ಇಸ್ತಾನ ಕದಾ ನಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲನಿ ನುವ್ವು ಲಾಗೇಸ್ಕುಂದಮ ಟ್ರೈ ಜೇಗೊಡ್ದು ಎಟ್ಟಿ ಪರಿಸತಲೋ ನಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ವೀಲಂದರ ನಾ ಕಷ್ಟಾಜಿತಂ ಗೈಸ್ ವೀಲಂದರ ನಾ ಕಷ್ಟಾಜಿತಂ So, wheel and heat, you can grab the wheel and you can grab the wheel. Sir, you are not an innocent, sir. I am an innocent, sir. And the overaction is done. If you are innocent, you are innocent. I am not a contract lender. Oh, I am not a contract lender. Yes, sir. I am a client. You can grab the wheel and try to grab the wheel and try to grab the wheel. And I am already in the shadow of a contract lender. ఇప్పుడు ఒక వన్ ఇయర్ వర్క్ చేశాడు టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాడు వర్క్ చేస్తున్న కొద్ది వాడికే బుద్ధులు బుద్ధి కొట్టింది అరే ఛా వీళ్ళందరినీ నేను లాగేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఏం చేసా వీళ్ళతో అగ్రిమెంట్ కంపెనీతో అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యా వీళ్ళతో వీళ్ళ నా క్లైంట్లు వీళ్ళని క్లైంట్లుగా నేను ఎట్లా గ్రాప్ చేయాలి అనేది ఆలోచిస్తున్నాను వచ్చిన థాట్ ఏంటంటే ఈ క్లైంట్లు కానీ ఈ కస్టమర్లు కానీ నేనే వాళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళ మామూలు కాదు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే వాళ్ళకి నేను బాగా ఇష్టం సో వీళ్ళకి చెప్తా ఏమని అంటే ఒక కంపెనీ నేను ఒక కంపెనీ ఫామ్ చేసా పేరేంటి బి అండ్ కో సారీ బిఏ బి బి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని స్టార్ట్ చేసి నేను చెప్పుకుందాం బిసి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని నేను ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసా చేయండి అంటే అది నన్నే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దాని ఓనర్ నేనే దానిలో మేజర్ షేర్ హోల్డర్ నేనే ఏం చేయండి వీడు వేస్ట్ కాడు ఈ కంపెనీ వేస్ట్ కంపెనీలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి వేస్ట్ ఏం చేయండి అంటే డైరెక్ట్గా దానికి వెళ్ళినట్టుగా నా షేర్ హోల్డర్లని నా కస్టమర్లని నేను ఏం చేస్తున్నా నా వైపుకు తిప్పుకుంటున్నాను నా వైపుకు తిప్పుకునేటప్పటికీ కట్టా కాదా ఇప్పుడు చెప్పండి బీసీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఒక కంపెనీని ఫామ్ చేశాడు ఎవడు ఎంప్లాయీ ఎక్కడ ఎంప్లాయీ ఒక కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీ బీసీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీని స్టార్ట్ చేశాడు కానీ ఆ కంపెనీని స్టార్ట్ చేయడమే ఏమంది ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాడు ఫర్ డీఫ్రాడింగ్ ఫర్ గ్రాబింగ్ ఆఫ్ his clients for grabbing off his shareholders so correct adi correct padatha asala company form cheyadame it is a sham it means a waste correct adi no not a genuine purpose not for a genuine purpose so children look sir the courts also lift up the veil or disregard the corporate personality of a company where a company is mere clock or sham ఏంటి ఆ కంపెనీ ఇప్పుడు అంటాడు వీడు అంటాడు ఎంప్లాయీ అంటాడు సార్ నాకు వేరు నేను వేరు కంపెనీ వేరు సార్ నేను వేరు కంపెనీ వేరు ఆ కంపెనీ నాది కాదండి ఆ కంపెనీ నాది కాదు బికాస్ కార్పొరేట్ లీగల్ కార్పొరేట్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ కంపెనీ వేరు షేర్ హోల్డర్ సార్ నాది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డింగ్ ఉన్నా కూడా నేను వేరు కంపెనీ వేరు ఓవర్ యాక్షన్ చేయొద్దు ఓవర్ యాక్షన్ చేయొద్దు అదే ఆ కంపెనీని పెట్టామని నాకు తెలుసు ఆ కంపెనీని పెట్టామని మాకు తెలుసు ఆ కంపెనీని ఎందుకు పెట్టావు మా కస్టమర్ని నేను లాగేద్దామని ఆ కంపెనీ ఎందుకు పెట్టావు మా షేర్ హోల్డర్ ని లాగేద్దామని నువ్వు పెట్టావని నాకు తెలుసు అర్థమైందా సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంది కోర్టు ఏం చేస్తుంది లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఫైట్ సపరేట్ లీగల్ ఎక్సిస్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని పక్కన పెట్టి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నవాడిని పట్టి జైలు వేస్తుంది లేదా ఎస్ అఫ్ కోర్స్ చేస్తుంది ఎంప్లాయీ గారిని జైలు వేస్తుందా లేదా ఎస్ అఫ్ కోర్స్ చేస్తుంది ఎన్ని డౌట్స్ గాయస్ పక్క అమ్మా ధనుష్ ధను అవుతుందా ఎన్ని డౌట్స్ కంపెనీ ఇస్ అమ్ కంపెనీ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడమే వేరే వాళ్ళని డిఫ్రాడ్ చేయడానికి ఎలా కంపెనీ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు కార్పొరేట్ లే కార్పొరేట్ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది పక్కన పెట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పట్టి జైల్లో పెడుతుంది ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా పక్క లేదా కంపెనీయే లీగల్ ఆబ్లికేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి లీగల్ ఆబ్లికేషన్స్ లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫాలో అవ్వాలి సో అలాంటి లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫాలో అవ్వకపోయినా అలాంటప్పుడు ఏమైపోతుంది బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఉన్న పర్సన్ నువ్వన్నా చూసుకోవాలి కదరా కంపెనీ సార్ నేను ఎందుకు చేస్తాను సార్ నేను ఎందుకు ఫాలో అవుతాను సార్ కంపెనీ ఫాలో అవుతాను సార్ ఎందుకంటే కంపెనీ వేరు నేను వేరు కదా సార్ ఓవర్ యాక్షన్ చేయొద్దు ఎందుకు ఓవర్ యాక్షన్ చేయొద్దు కంపెనీ చేస్తుంది
కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండే చూసుకో అక్కర్లా బుద్ధుండ అక్కర్లా అందుకు మన చేయ కదా అందా ఎస్ అఫ్ కోర్స్ వేర్ ద అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్ వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ ఫ్యాక్టరీస్ లో చాలా మంది మనకేంటి వెల్ఫేర్ 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 లెజిస్లేషన్ సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవాలి వెల్ఫేర్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి సపోజ్ ఒక ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉంటారు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి ఎలాంటి మనం ఎలాంటి ఆబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు మన ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తే ఎలాంటి ఆబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఉమెన్ వర్కర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మెన్ వర్కర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏ టైం నుండి ఏ టైం దాకా సపోజ్ మనకి మన ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేసే వాళ్ళకి వాళ్ళ వర్కింగ్ అవర్స్ ఏ టైమ్ ఇరవై నాలుగు గంటలకి ఇరవై నాలుగు గంటలు పని చేయించుకుంటా సో ఇవన్నీ వెల్ఫేర్ ఆబ్లికేషన్స్ వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్స్ సేఫ్టీ మెజర్స్ లీగల్ ఆబ్లికేషన్స్ ఇవన్నీ పాటించకపోయినా కూడా ఇప్పుడు ఏమైపోతుందమ్మా కార్పొరేట్ వేల్ కార్పొరేట్ వేల్ లిఫ్ట్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పర్సన్ ని పట్టి జైల్లో వేసేస్తారు ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ డౌట్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఆ కంపెనీలో ఉన్న షేర్ హోల్డర్స్ కంపెనీలో ఉన్న షేర్ హోల్డర్స్ ఏం చేస్తున్నారు కంపెనీకి ఒక ఏజెంట్ గా పనిచేస్తున్నారు ఓ సారీ షేర్ హోల్డర్లకి సారీ కంపెనీ యొక్క షేర్ హోల్డర్లకి కంపెనీ ఒక తొత్తుగా బిహేవ్ చేస్తుంది కంపెనీ యొక్క పని షేర్ హోల్డర్లు చేయాలా లేకపోతే షేర్ హోల్డర్ల పని కంపెనీ చేయాలా గాయస్ కంపెనీ పెట్టి కంపెనీ పెట్టి షేర్ హోల్డర్లకు ఏమైతే కావాలో అదంతా కంపెనీ ద్వారా చేపించుకుంటున్నారు అంటే ఫ్రాడా కదా ఎస్ కంపెనీ పెట్టారు కంపెనీ అనేది ఏదో ముసుగు పెట్టారు వీళ్ళు ఆ కంపెనీ కంపెనీ ద్వారా వాళ్ళు చేయాలనుకున్న ప్రతి ఒక్క ఏదో పనులని చేద్దాం అనుకుని ఫిక్స్ అయ్యారు అయ్యా ఇక్కడ కంపెనీ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది యాజ్ అన్ ఏజెంట్ కంపెనీ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ వర్క్ చేయచ్చా ఫర్ సపోజ్ కంపెనీ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ అయితే కంపెనీ పెట్టేందుకు అమ్మా ఇంకా కంపెనీకి సపరేట్ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు లేదు అలాంటప్పుడు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ పట్టి ఏం చేస్తాం జైల్లో పెట్టేస్తాం సి కంపెనీ వేరే కంపెనీస్ వచ్చాం వేరే కంపెనీస్ అవాయిడింగ్ లీగల్ ఆబ్లికేషన్స్ వేరే కంపెనీస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ ఆర్ అ ట్రస్టీ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్స్ నెక్స్ట్ ఎ కంపెనీ ఈజ్ అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్ వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్ ఫాలో అవ్వకపోయినా అలాంటప్పుడు కూడా కంపెనీ ఏమైపోతుంది కంపెనీ ఏమైపోతుంది గాయస్ లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వైల్స్ కంపెనీ జైల్లో వేయలేవు కాబట్టి ఆ జైల్లో ఎవరిని వేస్తావు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న పర్సన్ వేస్తావు గాయస్ ఎనీ డౌట్స్ గాయస్ పక్కా డ్యామ్ షోర్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ సపోజ్ కంపెనీ పెట్టావు కంపెనీ పెట్టి ఎలా పెట్టావు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ కాండక్ట్ ఫ్రాడ్ చేసి ఫ్రాడ్ చేసి ఏదైనా ఇంప్రాపర్ కాండక్ట్ చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ పర్సనలే జైలు వేస్తారమ్మా అదే ఉంది ఇక్కడ లీగల్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ మే బీ డిస్రిగార్డెడ్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ వేర్ ద మెషనరీ ఆఫ్ ఇన్కార్పరేషన్ హాస్ బీన్ యూజ్ ఫర్ సమ్ ఫ్రాడ్ ఇన్ పర్పస్ లైక్ డిఫ్రాడ్ ఇన్ ద క్రెడిటర్స్ డిఫీటింగ్ ద సర్కమ్ వెండింగ్ లా థస్ వేర్ అ కంపెనీ వాస్ ఇన్కార్పరేటెడ్ యాజ్ అ as a device to conceal the identity as a device to conceal the identity to of a perpetrator of fraud the court disregarded the corporate personality next determination of a character of a company whether it is enemy or not enemy company enemy enemy countries tho manaki oppandalu unnay anuko alantapudu enemy country ante iddaru company iddaru countries madhyalo war jarugutundi war jarugutunnapudu nu war jarugutunde aa country tho neeku obligations enti neeku relationship enti aa company sir 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 war unde en sir maadi business this is business avadam business puliyar avani pakkilla aduku adu enemy country e kada మన కంట్రీ అది యుద్ధం చేస్తున్న టైంలో అది ఎనిమిది కంట్రీ అలాంటి కంట్రీతో నువ్వు బిజినెస్ ఎలా పెట్టుకుంటున్నావు బిజినెస్ పెట్టుకుని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేస్తున్నావు అలాంటప్పుడు సార్ నేను చేయలేదు సార్ అది కంపెనీ చేసింది సార్ కంపెనీ కాదు కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పర్సన్ ని పట్టి జైలు వేస్తారు ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ క్విక్ గా చెప్పండి ఫాస్ట్ గా ఫాస్ట్ గా ఫాస్ట్ గా ఫాస్ట్ గా ఏంటి ఒక కార్పొరేట్ లీగల్ సపరేట్ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి కంపెనీ వేరు షేర్ హోల్డర్స్ వేరు నాకు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డింగ్ ఉన్నా కూడా కంపెనీలో నేను కంపెనీ యొక్క ఎసెట్స్ వాడచ్చా వాడలేను కంపెనీ దాని ఓన్ నేమ్ లో ఎవరి దగ్గర అయినా లోన్ ఇవ్వచ్చు సారీ ఎవరి దగ్గర అయినా లోన్ తీసుకోవచ్చు ఎవరికైనా లోన్ ఇవ్వచ్చు దాని ఓన్ ఓన్ పేరు మీద అది కంపెనీ ఎవరి దగ్గర అయినా ఎసెట్స్ కొనొచ్చా కొనొచ్చు అర్థమైంది లేదా గైస్ చెప్పండి నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్ వాట్ ఆర్ ద కార్పొరేట్ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ సపరేట్ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు లిఫ్ట్ అప్ చేస్తాం సార్ సపరే
ఏమవుతుంది కార్పొరేట్ వేల్ లిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే ఏంటి సపరేట్ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కి ఇంకొక పేరు ఏంటి కార్పొరేట్ వేల్ సో కార్పొరేట్ వేల్ ఏంటి ఏంటి కార్పొరేట్ తెర బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్న పర్సన్స్ కనపడరు ఎందుకు ఎందుకు కనపడరు కంపెనీ తెరగా బిహేవ్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే కంపెనీ తెరగా బిహేవ్ చేస్తుందో కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో ఆ తెర ఎత్తే బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్న పర్సన్స్ పట్టి వేసారు చెప్పేటప్పుడు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ సెకండ్ సెకండ్ ఏంటది ఫ్రాడ్ కానీ డిఫ్రాడ్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ కాండక్ట్ అయితే మన కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన వేరే కంపెనీస్ షామ్ వేరే కంపెనీ ఈజ్ అవాయిడింగ్ లీగల్ అప్లికేషన్స్ వేరే కంపెనీ ఈజ్ అవాయిడింగ్ వెల్ఫేర్ అప్లికేషన్స్ వేర్ ద కంపెనీ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనిమీ ఆర్ నాట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనిమీ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఏ కంపెనీ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్స్ కూడా కార్పొరేట్ వేర్ లిఫ్ట్ అప్ అవుతుంది ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా గాయస్ నిజంగా ైస్ ప్రిలిమినరీ అనే కాన్సెప్ట్ లో అసలు కంపెనీ అంటే ఏంటి వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అ కంపెనీ డిస్కస్ చేసాం వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అ కంపెనీ క్విక్ గా చెప్పండి ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అ కంపెనీ చెప్పండి మా ఫాస్ట్ గా పర్పచువల్ సక్సెషన్ పర్పచువల్ సక్సెషన్ అంటే ఏంటి మెంబర్స్ మే కమ్ అండ్ గో బట్ కంపెనీ లివ్స్ ఆన్ ఫర్ ఎవర్ లీగల్ లైబిలిటీ లైబిలిటీ ఇస్ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ అంటే ఏంటి అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ లేదు లిమిటెడ్ యాజ్ పర్ ఇవాళ్ళ అంతే లిమిటెడ్ సో ఇట్ ఈస్ అ వాలంటరీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ కంపెనీ డిస్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ ఓకే తర్వాత ఏంటి సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ షేర్ క్యాపిటల్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది కదా షేర్ క్యాపిటల్ ఒక్కొక్క షేర్స్ ఎంత ఎంత వాల్యూ షేర్ చేసుకుని కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అవన్నీ షేర్ వైజ్డ్గా మనం ఏం చేస్తాం ఆ క్యాపిటల్ని షేర్ చేసిస్తాం దాని ఏమంటే షేర్ క్యాపిటల్ అంటారు టీ అంటే ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ ఆఫ్ షేర్స్ ఈ షేర్స్ అనేవి ప్రాపర్టీ కాబట్టి ప్రాపర్టీ కాబట్టి మనం షేర్ చేయొచ్చా అదే మనం సేల్ చేయొచ్చా సేల్ చేస్ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఐ అంటే ఏంటి ఇన్కార్పొరేషన్ ఇన్కార్పొరేషన్ అంటే ఏంటి ఒక కంపెనీ కింద రిజిస్టర్ అవ్వ ఒక కంపెనీ కింద నేను పిలువబడాలి అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఏమవ్వాలి రిజిస్టర్డ్ అయి ఉండాలి సి అంటే ఏంటి కామన్ సెల్ ఇదేంటి కామన్ సెల్ ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి గాయస్ నిజంగా నిజంగా డ్యామ్ షోర్ సి అంటే కామన్ సెల్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్టాంప్ ఉండాలి ఓకే ఒకప్పుడు అదే మ్యాండేటరీ ఇప్పుడైతే మ్యాండేటరీ కాదు సార్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అంటే సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటి కంపెనీ వేరు మనం వేరు కదా కొన్నిసార్లు కంపెనీ వేరు మనం వేరు కాకుండా పోతుందా ఎస్ కొన్నిసార్లు కంపెనీ వేరు మనం వేరు కాదు కొన్నిసార్లు ఆ లి ఆ సపరేట్ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని కొట్టేసి పర్సన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని పట్టుకుంటారు దాన్ని ఏమంటారు లిఫ్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వేల్ అసలు కార్పొరేట్ వేల్ అంటే ఏంటి కంపెనీ ఆ పర్సన్కి ఒక తెరగా బిహేవ్ చేస్తుంది ఆ తెరని మనం ఎత్తి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పర్సన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు తీస్తాము అంటే ఎప్పుడెప్పుడు తీస్తాం గాయస్ ఎప్పుడెప్పుడు అంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ రెవెన్యూని ప్రొటెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా లేదా ఎనిమీ క్యారెక్టర్ ఎనిమీ క్యారెక్టర్ ఎనిమీ కామ క్యారెక్టర్ ఎనిమీ క్యారెక్టర్లో మీ ఎనిమీ కంట్రీస్లో ఉన్న క కంపెనీస్తో మన కం మన ఇండియన్ కంపెనీస్ ఏంటి ఒప్పందాలు బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ పెట్టినప్పుడు ఆ పర్సన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవడైతే బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ పెట్టాడో వాడిని పట్టుకొని జైలు వేస్తారు తర్వాత ఏంటి ఆ కంపెనీ ఈజ్ ఆ డిఫ్రాడింగ్ ఫ్రాడింగ్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం డిఫ్రా వేరే వాళ్ళని డిఫ్రాడ్ చేద్దామని పెట్టి మనం పెట్టిన వేస్ట్ ఆ కంపెనీ ఈజ్ అ షామ్ ఓకే ఆ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిందే షామ్ పర్పస్ నెక్స్ట్ వన్ కంపెనీ అవాయిడింగ్ లీగల్ లీగల్ అప్లికేషన్స్ కంపెనీ అవాయిడింగ్ వెల్ఫేర్ అప్లికేషన్స్ కంపెనీ అవాయిడింగ్ వెల్ఫేర్ అప్లికేషన్ కంపెనీ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ ఏజెంట్గా వర్క్ చేసిన ఎవరికి షేర్ హోల్డర్స్కి ఈ సెవెన్ కేసెస్లు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ కేసెస్లో కార్పొరేట్ వేల్ అనేది లిఫ్ట్ చేసి పర్సన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాటిని బట్టి జైల్లో వేస్తుంది ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి గాయస్ నిజంగా పక్క డ్యామ్ షోర్ సో గాయస్ మనం అసలు కంపెనీ అంటే ఏంటి కంపెనీలో ఎఫ్ఐ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేసాము ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే చూడండమ్మా నెక్స్ట్ ఏంటి సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ చూడండి అసలు మన మనకి మన కంపెనీస్ యాక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్లో కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ప్రిలిమినరీ అనే కాన్సెప్ట్ ప్రిలిమినరీ కాన్సెప్ట్లో మనకి టూ ఏ టూ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఏంటి గురుగారు ఆ సెక్షన్ అంటే సెక్షన్ వన్ అండ్ సెక్షన్ టూ సెక్షన్ వన్ ఏంటి అమ్మ అంటే చూడండి షార్ట్ టైటిల్ ఎక్స్టెండ్ కమెన
నానా మీకు దండం పెడతాను ఫస్ట్ అలాగ రాయకూడదు ఇలాగే రాయాలి యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఇలాగే రాయాలి ఇదా మ్యాటర్ ఓవర్ యాక్షన్ చేసి అతి ఉత్సాహం వద్దు అర్థమైందా ఇలాగే ఉండాలి షార్ట్ టైటిల్ ఇది ఇలా కాకుండా ది కంపెనీస్ యాక్ట్ లేకపోతే కంపెనీస్ యాక్ట్ యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ కొంతమంది షార్ట్ టైమ్ అదే బాగా చార్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువైపోయి ఏం చేస్తారు కంపెనీస్ యాక్ట్ కంపెనీస్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ మా ఓవర్ యాక్షన్ చేయొద్దు ఎలా రాయాలి ఇలాగే రాయాలి ఇలాగే రాయాలి సార్ మరి నేను కొంతమంది ఇలా రాస్తారమ్మా అని రాస్తారు బాగానే కంపెనీస్ కంపెనీస్ అని రాస్తారు ఏ వచ్చేటప్పటికి ఇదే పుట్టుద్దో మరి ఏ అనేది ఇలా రాస్తారు గాయస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యాక్ట్ వేరు ఈ యాక్ట్ వేరు అర్థమైందా ఈ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్కి అర్థమేంటి అంటే లా ఈ యాక్ట్కి అర్థమేంటి లా వేరే ఈ యాక్ట్కి అర్థమేంటి మీరు చేసేది మీరు క్లాస్ అర్థమైనట్టు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తారు కదా అది అనమాట ఓకే యాక్ట్ అంటే ఏంటి ఈ యాక్ట్ సో అందుకు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా ఒక యాక్ట్ చాలా మంది చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే యాక్ట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ అని చెప్పి లేకపోతే ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అని చెప్పి కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఇదంతా బాగానే ఉంది ఏ అనేది స్మాల్ లెటర్లో పెడుతున్నారు ఇదే నాకు ఇదేంటో నాకు అర్థం కాదు అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి యాక్ట్ అనేది ఏ అనేది ఎప్పుడు క్యాపిటల్ గా ఉంటేనే అది లా అది యాక్ట్ ప్రకారం అంతేకాని ఈ యాక్ట్ అంటే ఏంటి అది యాక్షన్ చేసినట్టు డూయింగ్ సంథింగ్ అని అర్థం అర్థమైందా సో ఇండియా చూడండి సారీ షార్ట్ టైటిల్ ఏంటి ది కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సార్ ఇది ఎప్పటిదాకా ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఎంతవరకు దీని పరిమితి ఏంటి దీని పరిమితి ఏంటి ఎంతవరకు ఈ యాక్ట్ అనేది ఎవరికి అప్లికబుల్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కూడా అప్లికబుల్ ఆ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కూడా అప్లికబుల్ అప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి ప్రతి ఒక్క సెంట్రల్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెంట్రల్ యాక్ట్ సార్ మరి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మీరు ఈ సెంట్రల్ యాక్ట్ మీరు కూడా ఫాలో అవుతారా లేదా నీ వాళ్ళ పర్మిషన్ అడిగే వాళ్ళం అమ్మ అందుకే ప్రతి ఒక్క సెంట్రల్ యాక్ట్ కూడా ఇన్క్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లేకపోతే ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్క్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అలాంటి అప్పుడు వచ్చిందండి ఎందుకు మీరు అడుగుతున్నారు అసలు ఎందుకు అడుగుతున్నారు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సార్ మీరు కూడా మీరు ఫాలో అవుతారా లేదా అసలు వాళ్ళని పర్మిషన్ ఎందుకు అడుగుతున్నారు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అట్లా అడుగుతున్నారా పర్మిషన్ సార్ మీరు ఫాలో అవుతారా కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇది ఒక సెంట్రల్ యాక్ట్ మీరు ఫాలో అవుతారా అని మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ని సెపరేట్గా అడుగుతున్నారా లేదే తెలంగాణని సపరేట్ అడుగుతున్నారు లేదే మహారాష్ట్రాన్ని సపరేట్గా అడుగుతున్నారు లేదు కేరళని సపరేట్గా అడుగుతున్నారు లేదు అలా ఏ స్టేట్కి ఆ స్టేట్ సపరేట్గా అడగనప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని సపరేట్గా ఎందుకు అడుగుతున్నారు అంటే మీకు మీరే ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు మనకు మనమే ఫిక్స్ అవుతున్నాం ఆ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మన ఇండియాది కాదు అని సో అందుకు వచ్చిందేంటి అంటే నో మనకు మనమే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇండియాకి అండ్ ఇండియా కాదు అని ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే దానికి ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ ఇస్తున్నాం సార్ 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 జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మీరు ఫాలో అవుతారా లేదా పాకిస్తాన్ దా ఏమన్నా మనకు మనమే పాకిస్తాన్ దా ఇండియా దా మనకు తెలియకుండా మనం డైలమాలో ఉన్నాం కాబట్టి ఎక్స్క్లూడింగ్ గా ఎక్స్క్లూడింగ్ గా ప్రతి ఒక్కటి మనం పర్మిషన్ అడుగుతున్నాం అదే మనమే పవర్ ప్యాక్ట్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి తెలంగాణ నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి బీహార్ నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి కేరళ నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి ఎస్ ఇది సెంట్రల్ యాక్ట్ కార్డ్ నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి అని నువ్వు ఆ స్టేట్స్ లో చెప్పినప్పుడు జమ్మూ అండ్ స్టార్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కూడా ఇండియాలో ఉంది కాబట్టి నువ్వు దాన్ని ఫస్ట్ ఇండియాలో ఉన్నదని ఫీల్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి సెంట్రల్ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వాలి ఇన్క్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఎక్స్క్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ మీరు కూడా మీరు కూడా మీకు అప్లికబుల్ గా కాదు ఒకసారి మీరు చెప్పండి సార్ పర్మిషన్ అడగద్దు ఓవర్ యాక్షన్ ఐ మత్కర్ ఓకే సో ఏదైనా సెంట్రల్ యాక్ట్ అని వస్తే అదేంటి ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా నాట్ జస్ట్ వన్ స్టేట్ నాట్ జస్ట్ ఆల్ స్టేట్స్ హోల్ ఆఫ్ సో ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ కూడా సెంట్రల్ యాక్ట్ కాబట్టి ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా సార్ ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అనేది ఎప్పుడు కమెన్స్ అయింది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇట్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ థర్టీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సార్ థర్టీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన
ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ అనేది ఎవరెవరికి అప్లికబుల్ ఎవరైనా కూడా ఏ బిజినెస్ అయినా కూడా కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కింద రిజిస్టర్ అయితే అప్పుడు అది అది ఆ కంపెనీ లేకపోతే ఆ బిజినెస్కి కంపెనీస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ సింపుల్ ఏనా ఏదైనా కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఈ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కింద ఏ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఎవరైనా రిజిస్టర్ అయితే అప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కంపెనీస్ యాక్ట్ అప్లికబులే సార్ మరి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కి ముందు అప్లికబులా టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ముందు రిజిస్టర్ అయినవి అవి కూడా అప్లికబులే కదా అప్పుడు రిజిస్టర్ అయితేండి ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అయితేండి ఎప్పుడు అయ్యామని కాదనయా రిజిస్టర్ అయ్యామా లేదా దా మ్యాటర్ అయినా ఎప్పుడు అయ్యామని కాదు అయ్యామా లేదా బుల్లెట్ దిగిందా లేదా ఎస్ దిస్ యాక్ట్ ఆర్ అండర్ ఎనీ అదర్ ప్రీవియస్ లాంగ్ సార్ మరి మాదొక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అండి మాదొక బ్యాంకింగ్ కంపెనీ అండి లేదా మాకొక ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ అండి మాదొక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మాకంటూ ఒక స్పెసిఫిక్ కంపెనీ మాకుంటూ ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్ట్ ఉంది సార్ ఏంటి గురుగారు ఆ యాక్ట్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ఉంది సార్ మేము ఆ యాక్ట్ లో ఉన్నది ఫాలో అవ్వాలా లేకపోతే కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఫాలో అదా ఏ యాక్ట్ లో ఫాలో అవ్వాలి ఆ యాక్ట్ లో ఉన్నది ఫాలో అవ్వాలి ఈ యాక్ట్ లో ఉన్నది ఫాలో అవ్వాలా అంటే ఏం చెప్పింది అంటే బాబు మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అయినా మీరు బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ అయినా మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్ అయినా మీ మూడిటికి మీకు మీకు సపరేట్ స్పెసిఫిక్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి అది మాకు తెలుసు స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే నాకు తెలుసు కానీ వాటికి మాకు అంటే వాటికి కంపెనీస్ యాక్ట్కి కంపెనీస్ యాక్ట్కి తేడా లేనంత వరకు అంటే గొడవ రానంత వరకు మీరు మా కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వచ్చు సపోజ్ మా కంపెనీస్ యాక్ట్కి లేకపోతే మీ మీ స్పెసిఫిక్ యాక్ట్స్కి గొడవ ఉన్నానుకో కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని విషయాల్లో డిస్క్రిపియన్సెస్ ఉన్నాయి కొన్ని విషయాల్లో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకో అప్పుడు మీ మీ రెస్పెక్టివ్ స్పెసిఫిక్ యాక్ట్స్ ని ఫాలో అవ్వండి చూడండి ఒకసారి క్విక్ గా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వాళ్ళకండు ఆ వాళ్ళకండు ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్ట్ ఉంది బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ వాళ్ళకండు ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్ట్ ఉంది ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్ వాళ్ళకండు ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్ట్ ఉంది సార్ మరి ఈ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వాలా కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫాలో అవ్వాలా ఇన్కన్సిస్టెంట్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్కన్సిస్ట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ నాట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే మేము మీరు ఈ కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నంత వరకు మాకు ప్రాబ్లం లా మీకు మీ యాక్ట్లకి మా యాక్ట్లకి కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని జడ్జ్మెంట్స్ లో మీ యాక్ట్ ఒకటి చెప్తుంది మా యాక్ట్ ఇంకొకటి చెప్తుంది అలాంటప్పుడు కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వాలా లేకపోతే మీ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వాలంటే మీ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వాలి ఏంటి మీ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వాలి ఎగ్జాంపుల్ ప్రతిసారి చెప్పేదే అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మ మాట వింటాం పెద్దమ్మ మాట వింటాం అమ్మ మాట వింటాం పెద్దమ్మ మాట వింటాం ఎంత వరకు పెద్దమ్మ అమ్మతో గొడవత లేనంత వరకు పెద్దమ్మ అమ్మతో ఫ్రెండ్షిప్ గా ఉన్నంత వరకు పెద్దమ్మ మాట వింటాం సపోజ్ అమ్మకి కొంచెం అటు కొంచెం ఇటు పెద్దమ్మకి అమ్మకి కొంచెం అటు కొంచెం ఇటు ఉందనుకో అప్పుడు పెద్దమ్మ మాట వింటామా వినాం కదా సో ఇక్కడ వీళ్ళేంటి మనం ఇక్కడ ఈ ఈ యాక్ట్ ఏంటి మన మన మదర్ ఈ యాక్ట్ ఏంటి పెద్దమ్మ రైట్ ఇప్పుడు దీనికి దీనికి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ బాగున్నంత వరకు ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉందా అప్పుడు కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వచ్చు దానికి దీనికి మధ్యలో డిస్క్రిపియన్సెస్ ఉంటే అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వం కానీ ఆ రెస్పెక్టివ్ యాక్ట్స్ ఫాలో సో అప్లికబుల్ ఎవరెవరికి అప్లికబుల్ గైస్ ఇట్స్ అప్లికబుల్ టు ఇస్ అప్లికబుల్ టు చెప్పండి ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రీవియస్ లా సార్ మరి బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్ కి అయితే వాటి వాటికి మన యాక్ట్ తో కంపెనీస్ యాక్ట్ తో కంపెనీస్ యాక్ట్ తో కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నంత వరకు ప్రాబ్లం లేదు ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటే వాటి వాటి రెస్పెక్టివ్ యాక్ట్ ని ఫాలో అవ్వాలి కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎనీ డౌట్స్ నెక్స్ట్ ఏంటి కంపెనీస్ గవర్న్ అండర్ ఎనీ స్పెషల్ యాక్ట్ స్పెషల్ యాక్ట్ కింద గవర్న్ అయ్యే కంపెనీస్ కూడా కంపెనీస్ కూడా ఈ యాక్ట్ అనేది ఫాలో అవ్వాల్సిన అదే స్పెషల్ యాక్ట్స్ కింద గవర్న్ అయితే అవి కూడా కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఏదైనా నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా కా బాడీ కార్పొరేట్ నోటిఫైడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎన్హెచ్ఏఐ ఎఫ్సిఐ బాడీ కొన్ని ఎన్హెచ్ఏఐ ఎఫ్సిఐ
సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇది బాడీ కార్పొరేట్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వీటికి నోటిఫై చేసింది ఏంటి మీకంటూ స్పెషల్ గా ఏమన్నా యాక్ట్లు గీక్లు ఇవన్నీ అవసరం లేదు మీరు కంపెనీస్ యాక్ట్ ని ఫాలో అవ్వండి పోండి మా దగ్గరకు రాకండి అలాంటప్పుడు వీళ్ళు కూడా ఏం చేయాలి కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వాలి సార్ ఇది బాడీ కార్ బాడీ కార్పొరేట్స్ కానీ వీళ్ళు ఏంటి కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫాలో అవ్వచ్చు ఇక్కడ దాకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి కాయస్ నిజంగా ఐఎమ్ షూర్ ఒకసారి క్విక్ గా చెప్పండి అసలు సెక్షన్ వన్ లో ఏమంటుంది సెక్షన్ వన్ లో షార్ట్ టైటిల్ కమెన్స్మెంట్ ఎక్స్టెండ్ అండ్ అప్లికబుల్ షార్ట్ టైటిల్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీ ఎక్స్టెండ్స్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా కమెన్స్మెంట్ ఏంటి థర్టీఎత్ ఆగస్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీ సార్ అప్లికబుల్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా సారీ అప్లికబుల్ టు ద కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ రిజిస్టర్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ టు ద కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ రిజిస్టర్ అండర్ ఎనీ అదర్ ప్రీవియస్ లా సార్ ఇది బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ అప్లికబుల్ అప్లికబుల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అప్లికబుల్ అప్లికబుల్ సార్ ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్ అప్లికబుల్ అప్లికబుల్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ నాట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నంత వరకు అప్లికబుల్ సార్ ఇవి కాకుండా ఒక బాడీ కార్పొరేట్స్ అప్లికబుల్ ఎస్ బాడీ కార్పొరేట్స్ ఆర్ నోటిఫైడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నోటిఫై చేసిన అంటే ఎన్హెచ్ఏఐ ఆర్ ఎఫ్సిఐ సార్ ఇంకా ఏమైనా స్పెషలైజ్డ్ యాక్ట్ ఏదైనా కంపెనీ గవర్నర్ అండర్ ఎనీ అదర్ స్పెషల్ యాక్ట్స్ కూడా ఇది అప్లికబుల్ ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ గాయస్ దిస్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ సెక్షన్ వన్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ సెక్షన్ వన్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏంటి సెక్షన్ టూ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ దాకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సెక్షన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కంపెనీస్ ఎన్ని టైప్స్ డిస్కస్ చేస్తే మనం ఈ చాప్టర్ అనేది ప్రిపేర్ అనే చాప్టర్ మనం ఫస్ట్ చేసేయచ్చు దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి గాయస్ పక్క ఆన్సర్ అయిందిగా ఆన్లైన్ క్లాస్ ఆన్లైన్ గాయస్ మీకు కూడా అర్థమైందిగా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం రిమైనింగ్ టాపిక్స్ నేర్చుకుందాం ఓకే టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే